Hi, good morning all of you. Welcome to this channel Satish Keys. I am B. Satish Kumar, lecturer in chemistry, government degree college man, Sri Kerala. So, this is the 2020 question paper discussed in January. In two parts, we discussed 100 bits. So, this is the 2019 question paper discussed in January. I think this is the video in January. This video is the end of स्टेट लेवल लो कंडक्ट चेस तुमने टोंटी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टॉपिक वाइज का इन्हीं बिट्स होता है अन्ना दी चाला क्लियर का व्यवरंचन जरिए गिन्दी सो ये वीडियो ने मेरो चक्का विनियोग इंच करने सो चक्का प्रिपेयर आई थे यू विल गेट ए वेरी गुड रैंक इन योर एमएससी एंट्रेंस एग्जामिन so the first question choose the nandhi. So the first question. In the law high on jatal lo. Samana is kanta brahma kamu. Kaligan di edhi. Which of the following pairs of metal ions. They have same magnetic moment. So the first option choose the nandhi. CR3 plus MN2 plus. Here in the end lo. Samana electrons on the. Samana is kanta brahma kamu. Number of samana is kanta brahma kamu. Yippudu nandhi. Number of unpaired electrons same on the pudu. So man ki same. आइस कांड ब्रह्म को मुंडन दें। रोमियम थ्री प्लस मैग्नेस टू प्लस। सीआर थ्री प्लस ऐंटे मन के लिए सेंडी। आर गन एटीन और चेस मुंडे। सो थ्री डी फाइव फोर एस वन नंड। सो यहाँ तो एन पावर नंड थ्री पावर नंड। इंद्रों ने चौकटी इंद्रों ने चीर इंड पोते। टॉट लेवल चेस नंडे। सो मूड इलेक्ट्रॉन्स � so, there are two electrons, it is a D5 system. So, it is a D5 system. It is a D3 system. So, same number of electrons live and so option A is not correct. In the case of second option, CR3 plus. CR3 plus is already one choose. So, it is a D3 system. Because MN4 plus. MN2 plus is D5. MN4 plus is K1. This is K2. So, D3 system. So, CR3 plus MN4 plus both have D3 systems. So the number of unpaired electrons are 3. So same magnetic moment. So N values 3 which in the cavity. So mu values for the one of the root over N into N plus 1, N plus 2. So 5. N into N plus 2 and N into N into 3, N plus 2 and 5. So root 15 was done. So the value of magnetic moment and to send the mu value 3 point. Some 83 BM, Bohr magnet and unto that. So, it is out. So, it is out. So, it is out. CR3 plus low, in one time electrons, D4 system. V3 plus. V3 plus and a, Venedium 3 plus. Venedium and a, Argon, 3D, 3, 4S2. So, on the low, 3 plus and a, but two electrons, in the low, so it is out. So, it is a D2 system. So, इंद्रो Mn3 plus लो N नोट एंड Mn3 plus लो D4 सिस्टम एंड Cr3 plus D3 सिस्टम एंड सो ये भी कौन है एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंद्रो नोट एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन B इज़ द करेक्ट एंड सो ऑप्शन B इज़ द कर ये वेदन का मेरे कैलकुलेट चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा उन्हें स्टाइट है सेकंड क्वेश्चन इ जनरल का ये मेटल आयन हैविंग डी जीरो इलेक्ट्रॉन्स आर कंपलीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स डेट मींस इधर डी जीरो आर डी टेन इलेक्ट्रॉन्स होना पड़े सो देर इज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जीरो होना पड़े सो देर इज नो डी Unpaired electrons are wrong in color system. Colors, it gives colors due to charge transfer spectrum. Always a badly. Varna pata adharanga manu yavarun chuchan. So, ekkada manu DD transition is possible out then. So, ekkada choose the MN3 plus. MN3 plus already manu yavarun kattya mandi. MN3 plus in one day electrons in one time. D4 on time. MN3 plus in one day electrons in one time. D4. In the end, the magnet is 2, 7 and D. So, this is the D4 on time. Ekkada magnet is 2 plus in one day electrons in one day. D5 system and CR2 plus. We have to tell you. Copper, electron minus, which is the argon, DD10, 4S1. 
సో మనం టూ టూ ప్లస్ లో అని చూస్తే ఇందులో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ అలాగే డి నైన్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీస్తే డి టెన్ నుంచి తీస్తే ఇట్స్ ఏ డి నైన్ సిస్టమ్ అండి సో వన్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ దేర్ అండి బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సియు వన్ అండి సియు వన్ లో చూస్తే వన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ ఏ డి టెన్ అండి త్రీ డి టెన్ అండి సో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ జీరో ఎందులో ఉందండి ఇందులో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోర్ ఉన్నాయండి ఇందులో ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇందులో వన్ ఉంది ఇందులో జీరో ఉంది సో రైట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి డి ఈస్ ద కరెక్ట్ సియు సియు వన్ ఈస్ ద కలర్ లెస్ మెట్ల ఆన్ కలర్ లెస్ మెట్ల సో సియు వన్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఇక స్ట్రైట్ అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దామండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి వెళ్తే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి సో థర్డ్ క్వశ్చన్ అండి ద ఎలిమెంట్ విచ్ ఎగ్జిబిట్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఆక్సిజన్ స్టేట్స్ ఈజ్ అని ఇచ్చాడు ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఆక్సిజన్ స్టేట్లను ప్రదర్శించి మూలకం ఏది ఇచ్చాడు సో క్రోమియం ఇచ్చాడండి క్రోమియం ఇస్తుందా అంటే క్రోమియం మన అందరూ తెలుసండి ఆగాను త్రీ డి ఫైవ్ ఫోర్ ఎస్ వన్ సో ఏం ఇస్తుందండి ఇది ఇది మాక్సిమం ప్లస్ టూ నుంచి ప్లస్ సిక్స్ వరకు ఇస్తుందండి ఎందుకంటే ద వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్నో ఉన్నాయండి సిక్స్ ఉన్నాయండి సో ద మాక్సిమం ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ క్రోమియం ఈస్ ప్లస్ సిక్స్ అండి సో ప్లస్ సెవెన్ రాదండి సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ సో ఇకపోతే నికెల్ అండి నికెల్ చూస్తే ఏముందండి ఆర్గాన్ త్రీ డి ఎయిట్ ఫోర్ ఎస్ టూ త్రీ డి ఎయిట్ ఫోర్ ఎస్ టూ ఇందులో చూసుకుంటే అంటే మాక్సిమం ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్నో వస్తాయండి జనరల్ గా నికెల్ ప్రధానంగా చూపించే ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ ప్లస్ టూ అండి సో మిగతా ఏవి చూపించమండి ఎక్కువపోతే కాపర్ అండి కాపర్ చూస్తే మీకు అందరికి తెలుసు అండి ఆర్గాన్ త్రీ డి టెన్ ఫోర్ ఎస్ సో ఇది కూడా మాక్సిమం ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఇది రేర్ కేసెస్ ప్లస్ సో ఇది కూడా ప్లస్ సెవెన్ ప్రదర్శించు సో ఆప్షన్ సిడి కాదండి ఇక మాంగ్నీస్ చూస్తే మాంగ్నీస్ ఏంటండి ఆర్గాన్ త్రీ డి ఫైవ్ ఫోర్ ఎస్ టూ సో ఇక్కడ చూస్తే ఇందులో నుంచి డిలో నుంచి ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అలాగే ఎస్లోని ఎలక్ట్రాన్స్ లోయెస్ట్ ఆక్సిజేషన్ డ్యూ టు ఎన్ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండి హయ్యెస్ట్ ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ హయ్యెస్ట్ ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ దీనివల్ల వస్తుందండి ఎన్ మైనస్ వన్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితేనండి మనకి మాక్సిమం ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ వస్తుంది మాక్సిమం ఆక్సిజేషన్ స్టేట్ వస్తుంది సో రెండు పోతే టూ ప్లస్ ఫైవ్ అండి టోటల్ సెవెన్ చూపిస్తుందండి సో టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో సెవెన్ కూడా చూపిస్తుంది సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ సో ప్లస్ టూ టూ ప్లస్ సెవెన్ ఆక్సిజేషన్ స్టేట్స్ ను చూపిస్తున్నటువంటి మెటల్ ఏమవుతుందండి మాంగ్నీస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి సో నెక్స్ట్ బిట్ చూస్తానండి మెగ్నీషియం ఇచ్చానండి ఇక్కడ మెగ్నీషియం ఇచ్చానండి మెగ్నీషియం రియాక్ట్ విత్ ఆర్బిఆర్ సో ఇక్కడ ఆర్ మీద యాక్స్ అనిపించారండి ఆర్ ఎంజిబిఆర్ అని ఇచ్చారండి సో ఏం ఇచ్చారండి ఆల్కైల్ బ్రామైడ్ రియాక్ట్ విత్ మెగ్నీషియం మెటల్ సో ఇక్కడ ఒక ఇచ్చారండి ఎక్స్ ఇచ్చారండి సో ఆర్ ఎంజి ఎక్స్ ఇచ్చారు సో మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ ఏం చేయాలండి వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సాల్వెంట్ అడుగుతున్నాడండి జనరల్ గా మనం గ్రిగ్నాడ్ రియజెంట్స్ అంటాం ఈజ్ ఆర్ ఎంజి ఎక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ గ్రిగ్నాడ్ రియజెంట్స్ గ్రిగ్నాడ్ రియజెంట్స్ ఈ గ్రిగ్నాడ్ రియజెంట్ లో మనం వాడేటువంటి సాల్వెంట్ ఏం వాడతామండి డ్రై ఏతర్ వాడతాం డ్రై ఎతర్ ఆర్ డ్రై ఎతైల్ డై ఎతైల్ ఏతర్ అని కూడా మనం అంటాం సో ఏతర్ మనం ఎలా రాయించండి ఈ టూ ఓ అని కూడా రాయించండి ఏతర్ అని సో ఏమవుతుందండి ఆన్సర్ డ్రై ఏతర్ మనం వాడతామండి సాల్వెంట్ సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఎక్స్ ఏమవుతుందండి డ్రై ఏతర్ సమక్షం చేస్తాం ఆల్కైల్ బ్రామైడ్స్ రియాక్ట్స్ విత్ మెగ్నీషియం ఇన్ ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఏతర్ టు ఫామ్ డిగ్నాడ్ రియజెంట్స్ సో ఇదేండి రియాక్షన్ సమ్ కేసెస్ లో మనకి ఎరైల్ హ్యాలైట్స్ ఇస్తారండి మెగ్నీషియం తో చెరి ఇచ్చినప్పుడు సో ఎరం అది ఇచ్చి ఏఆర్ ఎంజి ఎక్స్ ఇచ్చారండి సో ఇక్కడ మనం ఏం వాడతామండి టీహెచ్ఎఫ్ వంటి వాడతామండి టెట్రా హైడ్రోఫ్యూరా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ సైక్లిక్ ఎతర్ కాంపౌండ్ అండి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సాచురేటెడ్ సైక్లిక్ ఎతర్ కాంపౌండ్ అండి సో దీని పేరే 
THF and Tetra Hydrofuran. So, this solvent is the same as the Dan case. Lo. So, we have to use the ether. So, dry ether is generally used in this reaction. And. So, next question is the same. So, next question is the same. Next question is the same. Ethyl bromide. Ethyl bromide CO2 la to chiri zeri pura 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 Reaction of ethyl magnesium bromide with CO2. Ethyl magnesium bromide and one thing Ethyl magnesium bromide. Ethyl group unto the magnesium bromide. So ethyl magnesium bromide directly reacts with CO2 in the presence of dry ether on the land. Dry ether. If you have a dry ether, you can use the dry So you can use the product. So, you have to do ethyl magnesium bromide acts as a nucleophile and ethyl group acts as a parbenion. So, it is a positive charge. So, CO group CO acts as a it is a acts as a electrophile. So, you can choose the partially positive charge, partially negative charge. So, this negative charge attacks this carbon. So, the shifting of electrons towards oxygen. So, you have to do C2H5, O double bond, O out on the bed, not disturbed. So, O MGBR was So, finally, hydrolysis just on the the prince of acid function. So, hydrolysis is very put on it for H2. So, you have to do C2H5, COOH. So, the pair is intended. This is the carbon. So, it is a propanoic carbon. So the name of this acid is propanoic acid. Propanoic acid. So this is the IUPS name. And so propanoic acid. So option name is propanoic acid. The structure of propanoic acid is C2H5 COOH. So if a reaction is CO2 water, this is source for COOH group. Acid group is produce CO2 open salad. So, CO2 acts as an electrophile and that's what you RMGX acts as a nucleophile. So, A reaction and the reaction nucleophilic addition reaction. It is an example of nucleophilic addition reaction. So, we have much information about this. So, let's get to the next bit. Let's get to the next bit. In the next Partention of the EAN Nimani, partension, Laha carbon, VCO6. EAN Niman parties of the Pudendi, General Man Kitchen Venipoda, 3D series elements, 3D series transition elements, 3D series elements. In 3D series law, Mano Yelaka gas configuration attendee, so 36 and Krypton Yaka, Parman Sank Samanagunte, it is Jadawa, Electron in a Savanamot. So 36 is the electrons. VCO6 low man electrons in Kaditan and in non each of them. Man Alachas E and Exotram E and is equal to Parman Sank Z plus 2 into ligands minus oxidation state. So Aprakar may stay Venidium 23 plus 6 into 2 into 6. In. So, 2 into 6 so oxidation state 0. So total which 23 plus 12 and so 35 so 36 raavalandi ea and niman paatinchadu so the electrons of vco6 anta ochindandi 35 ikka mnco5 ichchadandi mnco5 minus mn ante meeku telusandi mn ante em untundi 25 and. plus co len unnayandi 2 into 5 and. 2 into 5 ligands 5 unna plus 1 ayyalandi minus unda kaadu plus 1 ayyalandi so total em avutundandi 20 5 plus 1, 26, 2 into 5. So 25 plus 26 plus 10 and so 36. So it follows EAN and follows EAN. Like NiCO4 NI into 24, it, 2 into 4 and. So 28 plus 8, 36 and. It is also follows EAN and EAN follows EAN. Follow out on the. It is follow out on the. Like FE2 C19. Fe to C1 and Fe, one C1 and LR Astamon, CO, CO, CO. LR Astamon, Fe C1 and one LR Astamon, CO, CO, CO. LR Astamon and a total iron of 26 and so mood carbonyl group on 
త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ త్రీ ఇంటూ టూ అండి సిక్స్ అండి టోటల్ కార్బనైల్స్ మూడు బ్రిడ్జ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు అండి సో ఒక మెటల్ బాండ్ ఉంది కదా అది ఒకటి ఒకటి అండి టోటల్ ఎన్ని అవుతున్నాయండి ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత వచ్చిందండి థర్టీ టూ థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫాలో సిఏ అని అండి సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ అండి విసిఓ సిక్స్ డస్ నాట్ ఫాలో సిఏ అన్ రూల్ సో ఇట్ ఈస్ ఏ పారా మ్యాగ్నెటిక్ కాంపౌండ్ సో ఇట్ ఈస్ ఏ పారా మ్యాగ్నెటిక్ ఉంటుంది సో ఇన్ దిస్ విచ్ కార్బనైల్ ఈజ్ ఏ పారా మ్యాగ్నెటిక్ నేను నేచర్ అడిగితే మీరు అప్పుడు వెనీడియం కార్బనైల్ అని కూడా రాయించండి ఆ విధంగా కూడా ఆన్సర్ చేయించండి సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఇక నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దామండి సో నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్తానండి విచ్ ఆఫ్ ద విచ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రో కెమికల్ సిరీస్ ఆఫ్ లైగెన్స్ రసాయన వర్ణపాట శ్రేణిలో లైగెన్ల క్రమం గురించి అడుగుతున్నాడు which uh, which is the correct order of spectrochemical series of ligands ligands ichchanu different ligands ichchanu so manaku andulo order ichchanu ikkada manam options okka sari four options chustanandi manaki ligands lo cyanide strong ligand andi ikkada kuda strong and long ligand andi ikkada chuste cyanide center lo undi so ikkada option ni deeni manam direct ga eliminate cheyichandi ikkada chuste cyanide low ani ichchanandi so idi tappa so balamain ligand cyanides andi తర్వాత అమోనియా బేస్డ్ అండి తర్వాత ఆక్సిజన్ బేస్డ్ వస్తాయండి తర్వాత హాలోజన్ ఎప్పుడైనా కార్బన్ నూక్లోఫైల్స్ నైట్రోజన్ నూక్లోఫైల్స్ ఆక్సిజన్ నూక్లోఫైల్స్ తర్వాత హ్యాలోజన్స్ అండి హ్యాలోజన్స్ అండి ఈ విధంగా ఉండాలండి సో మనకి ఏమొచ్చిందంటే సైనైట్ అమోనియా ఓహెచ్ మైనస్ లాస్ట్ కి హ్యాలోజన్ సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ఇది అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి హ్యాలోజన్ ముందు ఇచ్చాడండి ఐ మైనస్ సో ఆప్షన్ తప్పు సో ఆప్షన్ ఏమవుతుంది స్పెక్ట్రో కెమికల్ సిరీస్ మీద ఈ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ క్యాన్ డూ ఎనీ బిట్స్ ఏ బిట్స్ ఇచ్చినా మీరు ఈ విధంగా చేసి వచ్చండి సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ బిట్ చూస్తేనండి తిండి వాన్ లో అల్ప భ్రమణ సంశ్లిష్టమే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్ మీకు డైరెక్ట్ తెలిసిపోతుంది అండి లో స్పిన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ ఉన్నప్పుడే మనకి లో స్పిన్స్ వస్తాయి ఏ కాంప్లెక్స్ కంటైనింగ్ స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ దోస్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్ అంటారు సో మరి స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తే అండి మాంగ్నీస్ హెచ్ టూ ఇచ్చాడండి లైగాండ్ ఇందులో చూసుకుంటే లైగాండ్ సిఎల్ లైగాండ్ అండి ఇందులో చూసుకుంటే అమ్మోనీ అండి ఇందులో చూసుకుంటే హెచ్ టూ సో మనం లైగాండ్ ఆర్డర్ ఇందాకే చెప్పామండి ఏం చెప్పామండి కార్బన్ లైగాండ్స్ తర్వాత నైట్రోజన్ లైగాండ్స్ ఆక్సిజన్ లైగాండ్స్ లాస్ట్ ది హ్యాలోజన్ లైగాండ్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే హెచ్ టూ ఓ ఇవి కూడా వీక్ లైగాండ్స్ అండి హ్యాలోజన్ ఆల్సో వెరీ వీక్ లైగాండ్ సో స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ ఏదండి ఎన్హెచ్ త్రీ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ సో స్ట్రాంగ్ లైగాండ్ అవడం వలన ఏమవుతుందండి అల్ప భ్రమణం వస్తుందండి సపోజ్ కి సిఓ ఎన్హెచ్ త్రీ సిక్స్ టైమ్స్ త్రీ ప్లస్ సెమిస్ట్రేషన్ చూస్తానండి సో ఇక్కడ కోబాల్ట్ ఏ స్టేట్ లో ఉందండి ప్లస్ త్రీ స్టేట్ లో ఉంది కోబాల్ట్ ప్లస్ త్రీ స్టేట్ లో ఉంది కోబాల్ట్ ప్లస్ త్రీ అంటే మనకి రాజకీయ ఎలక్ట్రానిక్ విన్యాసం ఆర్గాను త్రీ డి సెవెన్ ఫోర్ ఎస్ టూ సో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఒకటి తీస్తాం సిఓ త్రీ ప్లస్ కదండి అప్పుడు ఎన్ని ఉంటాయండి త్రీ డి సిక్స్ ఉంటాయి త్రీ డి సిక్స్ లో స్ట్రాంగ్ లైగ్ అండి కాబట్టి మనం డిఆర్బిటాల్స్ ఎలా ఫిల్ చేస్తామండి ఉండ్స్ ని వ్యతిరేకంగా ఫిల్ అవుతుంది సో సిక్స్ లైగాండ్స్ అంటే టూ 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 వచ్చేసి సో మనకి ఇక్కడ జీరో మనకి అందులో ఏ ఉండవండి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా పేరే ఉంటాయండి సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ జీరో అండి సో ద మ్యాగ్నెటిక్ మూవ్మెంట్ కూడా కూడా జీరో వస్తుందండి ఈ కేసు లో సో అల్ప బ్రామన్ సమస్యం దేర్ ఈస్ నో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఏ లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్ లో స్పిన్ కాంప్లెక్స్ లేకపోతే దీన్ని స్పిన్ పెయిడ్ కాంప్లెక్స్ అని కూడా అంటాం స్పిన్ పెయిడ్ కాంప్లెక్స్ అని కూడా స్పిన్ పెయిడ్ కాంప్లెక్స్ అని కూడా అంటాం సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ సో నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ బిట్ చూస్తే ఐయూపిఎస్ నేమ్ మీద ఇచ్చాడండి బిట్ ఐయూపిఎస్ నేమ్ పెట్టారు సో గివ్ ద ఐయూపిఎస్ నేమ్ ఆఫ్ కె త్రీ ఎఫ్ఈ సిఎన్ 
फाइव टाइम सो ई कांप्लेक्स ईपीएस नेम राय सो मन मुझे चूसक अकॉर्ंग टू रूल आफ ईपीएससी फस्ट दि कैटयान पार्टी अंडी सो द कांप्लेक्स इज यानी पार्टी सो मन नेम से मुझे कैटया पे मुझे राय सो पोटाशिम उठ फस्ट उ पोटाशिम पोटाशिम एक्डी सो इक ट्रई पोटाशिम ने सो पोटाशिम एक्टी इक चूडा मैं आंसर टक्न चुके मुझे ईरन इच्छा सो रांगशन अंडी ट्रई पोटाशिम इच्छा रांग सो पोटाशिम ये रही तरह कांप्लेक्स मेद रहा है पोटाशिम आई कदम दीन पे सो इक नैक्स्ट कांप्लेक्स राेटू अकॉर्ंग टू ईपीएससी नियम प्रकार मन राय सो पेटा सैनो सी मुंदे कदमी सो पेटा सैनो पेटा सैनो नईट्रोसी चलो नईट्रोसी 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 नईट्रोसैल नईट्रोसील सो इधन का सो मेटल के एटन पदों चर्चा पेरियट वी आक्सीजे स्टेट एंत पोटाशिम प्लस थ्री सो ईरन काटल का एक्सअन को सो सैन इन उन्यानी सैन की सैन प्लस फाइव इंटू मैनस् वन सो नोट्र लगे अन्व सो जीरो अंडी सो एमचेवल जीरो वेस्ते एक्सक्वल टू मैनस् फाइव प्लस थ्री अंडी मैनस् टू वो एक्स मैनस् टू इज ईक्वल टू जीरो सो एक्सक्वल टू एम प्लस टू वे सो प्लस टू आक्सीडेशन स्टेट रामन अंक चूपी आपशन वन इज द करेक्ट आपशन एज द करेक्ट आसर अंडी सो नैक्स्ट बिट चुदा सो लवेन्त बिट चुता सो लवेन्त बिट मन चूस्ते हैं वन चर्य विधान जरूरी विच आफ दि फाइंग रिया फाइन वन मेकाज वन मेकाज फाउन अड़को सो ई रे चूस्ते प्लाटिन जनरल इंदो ट्रांस एफेक्ट आधार जो साल्वे समक्ष में जगे चर्यल साधारण स्टार्ट एसोसीये जो प्लाटिन कांप्लेक्स मन की एस एन वन अंटेस एस एन वन मन फस्ट स्टेपी फस्ट स्टेप सो डिशोसीये जो डिशोसीये जो सो डिशोसीये मेकाज उसोसीये मेकाज का रेवी लेकिन दीन चूसक हेच टू ओ हेच मैनस इकड़ी चूसक सम वाट स्ट्रांग स्ट्रांग इधी काजुगेट बेस मेकाज जो सो इध वन सीबी मेकाज इधन वन मेकाज सो दिस्ज द रईट आसर सो इध का सो इधन वन सीबी मेकाज काजुगेट मैच मेकाज सो आपशन एम आपशन सी इज द करेक्ट आसर आपशन सी इज द करेक्ट आसर सो नैक्स्ट बिट चुदा सो नैक्ट चूस्ते करेक्ट आर्डर आफ् दि लईगा आईर् ट्रांस लैगाबिटी अच्छे लैगा ट्रांस निर्देशक सामर्थ्यम क्रम में उठी लैगा ट्रांस निर्देशक स्वभाव सामर्थ्य अड़कें सो इन मन चूस्ते लैगा सीव स्ट्रांग लैगा इक मन की लास्ट उबी सो इध आपशन तीस वीपे दी चूसा सीव लास्ट इधी वे इक मन चुदा दें चुदा दी दी चूस्ते सीवो बी सो तरवा लैगा चूस्ते अयोडी तरह फस्ट उ तरह ब्रोमीन सीएल लास्ट की हेचू ट्रांस लैगा आर्डर एला उदे फस्ट दि पै पै ऐक्सप्टर लैगा अभी वस्ताई पै ऐक्सप्टर लैगा वस्ताई तरह ऐलोजन वस्ताई ऐलोजन बीआर मैनस ट्रांस लैगा एबिटी अयोडीन की इक्वि तरह ब्रोमीन सीएल तरह एफ मैनस को इला उ आर्डर सो इन मैं चूस्ते ब्रोमीन मुदा अयोडीन मुदे अयोडीन मुदी सो आपशन एम आपशन ए इज द करेक्टी सो बी का अदे बीआर की अयोडीन की मत लैगा श्रेन कैमिकल स्पेक्ट्रो कैमिकल सीरीज चूस ब्रोमीन स्ट्रांग कंपेर टू अयोडीन तो पोलेंटे ट्रांस डैरेक्ट एफेक्ट डिफरेंट अयोडीन इज दांग ट्रांस डैरेक्ट एबिटी अंडी ब्रोमीन की तक ट्रांस डैरेक्ट एबिटी उ सो आपशन एम आपशन ए इज द करेक्ट आपशन ए इज द थर्टीन बिट चुद द मेटल प्रसेंट इन सैनिको बाल सैनिको बाल मेटल प्रसेंट उ द मेटल 
రెసిడెంట్ ఇన్ ఏ సైనికో బాల సైనికో బాలమైన లోని లోహం ఏంటి సైనికో బాలమైన అంటే మీకు తెలుసు బీ ట్వెల్వ్ నే మన సైనికో బాలమైన అంటాం ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ ఆఫ్ ది బి విటమిన్ అండి సో బి విటమిన్ లో బి ట్వెల్వ్ ఉంటుంది సైనికో బాలమే ఇందులో ఉండేటువంటి కోబాల్ట్ ఉంటుందండి ప్లస్ త్రీ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కోబాల్ట్ ప్లస్ త్రీ ఆక్సిడేషన్ క్రోమియం కాదండి మాలిబ్డిన్ కాదు సో కోబాల్ట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇవి ఏవి కూడా సో కోబాల్ట్ త్రీ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ ప్రెజెంట్ ఉన్న సైన కోబాలమైన్ సైన కోబాలమైన్ లో కోబాల్ట్ త్రీ ప్లస్ లో ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ బిట్ చూస్తేనండి క్షారాలను 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 ప్రామాణీకరించిట్లో ప్రాథమిక ప్రామాణికంగా ఉపయోగించబడింది లేదు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ యూజ్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ స్టాండర్డ్ ఇన్ స్టాండైజేషన్ ఆఫ్ బేసెస్ స్టాండైజేషన్ ఆఫ్ బేసెస్ బేసెస్ ని స్టాండర్డ్ చేయడానికి ఏం వాడతామండి ప్రైమరీ స్టాండర్డ్ అంటే సో దీని ప్రైమరీ స్టాండర్డే గాని ఇది రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ లో వాడతామండి సో ఇక్కడ మనం వాడమండి క్షారాలకి ఏమైనా ఫర్ సెకండరీ స్టాండర్డ్ అండి సో ఇవి ఏమి కాదండి ఇక క్షారం అన్నట్టు ఇది కూడా మనకి కొంత బేసిక్ లైట్ బేసిక్ వీక్ బేసిక్ ఉంటుంది సో ఇది కాదండి లేకపోతే క్షారాలను మనం ప్రామాణీకరించడానికి వాడేటువంటి యాసిడ్ వాడతాం సో దీని ఫార్మ్ ఎక్కడ మనం వాడలేదండి సి టూ హెచ్ టూ ఓ ఫోర్ సో దీని పేరే ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అండి ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ సో ద ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్ ఎలా ఉంటుందండి సిఓహెచ్ బాండ్ ఎలా ఉంటుందండి ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్ లా ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్ ఎలా ఉంటుందండి సిఓహెచ్ బాండ్ సిఓహెచ్ సో చూసుకుంటే హెచ్ టూ సి టూ ఓ ఫోర్ అండి సో ఇది మనకు ఒక యాసిడ్ అండి సో డై కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇది సో ఈ యాసిడ్ మనం వాడుతామండి జనరల్ గా ఇది ప్రైమరీ స్టాండర్డ్ కింద వాడతాం సో కాలంతో పాటు దీని గారతలు ఎటువంటి చేంజ్ రాదండి సో ఇట్ ఈస్ ఏ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ అండి సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి సో క్షారాలను ప్రామాణీకరించడంలో ప్రాథమిక ప్రామాణికంగా ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ని వాడతారు సి టూ హెచ్ టూ ఓ ఫోర్ ని వాడతారు ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూస్తే మయోగ్లోబిన్ కంటైన్స్ మయోగ్లోబిన్ కంటైన్స్ మయోగ్లోబిన్ ఏట్ కలిగి ఉంటుంది ఎఫ్ ఈ టూ ఇన్ హై స్పిన్ స్టేట్ సో ఐరన్ ప్లస్ టూ స్టేట్ లో హై స్పిన్ కలిగి ఉంటుంది హై స్పిన్ స్టేట్ లో ఉంటుంది ఐరన్ ఎఫ్ ఈ టూ ప్లస్ ఉంటుంది మయోగ్లోబిన్ హెమోగ్లోబిన్ రెండు కూడా మనకి రక్తంలో ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి రక్తం ఎర్రగా ఉండడానికి హెమోగ్లోబిన్ కారణం అందులో ఉండే మెటల్ చూస్తే ఎఫ్ ఈ టూ ప్లస్ సో దాని యొక్క కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ చూస్తే సిక్స్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం రాయాలండి సో జనరల్ గా ఆక్సిజన్ స్టోరేజ్ కు ఉపయోగపడుతుంది మయోగ్లోబిన్ ఇన్ మజిల్స్ అండి సో మనకి మజిల్స్ లో ఆక్సిజన్ స్టోరేజ్ చేయడానికి మయోగ్లోబిన్ ఉపయోగపడుతుంది ఇట్ ఈస్ ఏ మోనోమర్ అండి సో ఇది మోనోమర్ యూనిట్ కలిగి ఉంటుందండి ఆర్ఫైర్ వాళ్ళ యూనిట్ ఇది మోనోమర్ గా ఉంటుంది ఇక హెమోగ్లోబిన్ మాత్రం టెట్రామర్ గా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం చేయాలండి ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ బిట్ చూస్తే ఒక ద్రావణము సంతృప్త స్థితికి కావాల్సిన దానికన్నా అధిక ద్రావితం కలిగి ఉంటే దానిని ఏమని అంటాము ఒక ద్రావణము సంతృప్త స్థితికి కావలసిన దానికన్నా అధిక ద్రావితం కలిగి ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు దాని సొల్యూషన్ కంటైన్ ఇస్ మోర్ సొల్యూట్ సాచురేట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏమంటాం అండి సూపర్ సాచురేషన్ అంట సంతృప్త స్థితికి కావాల్సిన దానికంటే అధిక ద్రావితం కలిగి ఉంటే దాన్ని మనం సూపర్ సాచురేషన్ అంటాం అండి అతి సంతృప్త ద్రావణం అని పిలుస్తాం లేకపోతే నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి సో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి చూద్దాం ఒక ప్రాథమిక క్రమాంక చర్యలో చర్య సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పూర్తి అవడం థర్టీ టూ మినిట్స్ పడితే దాని అర్ధాయువు కాలం ఎంత అర్ధాయువు కాలం ఎంత అడిగాడు ఏ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ టేక్స్ థర్టీ టూ మినిట్స్ ఫర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంప్లీషన్ దెన్ ద ఆఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 
than the half life period of reaction is anadi my first order ante manaku telusandi first order k1 is equal to 1 by t 2.303 2.303 log a by a minus x so already manaki em ichadandi t ichadandi t already 32 minutes ichadandi 32 so 2.303 log ikkada a 100 avutundandi so a minus x enta avutundandi 100 minus 75 ayyandi 75 percent ichadu kada appudu em vastundandi 2.303 by 32 log so 25 by log 4 is so some of value was and to study value calculate this day value calculate this day and to study the value calculate this day 2.303 divided by 32 so and to study 0 point to seven us money value on the quarter 0 point 0 point 0 7 1 9 us in key log 4 to bonus then and log 4 to into log 4 and log 4 and 10 and then a 0 point 6 0 2 0 so and to chest and the value on the 0 point 0 4 3 something is so my prayer on the day are the time I get it first start reaction card the equal month and it off is equal to 0 0.693 by k and second one which value at and a k value which in any k1 value e k value substitute chest and in place low 0 0.043 chest a k value so but i'm just in an answer 0 0.693 divided by 0 0.0 0 0.43 so 0 0.43 and to just then is 16.11 16.11 so minutes from one quarter and other minutes which is so option about the day 60 minutes according to other island so option b is the correct end so 20 seconds for the 8 for the 3 for so option about the day 16 seconds even the mirror which year and first to know k value find out just the one day you watch in K value of lifetime so often this and first order key 0 0.693 by K or K1 0 first order reaction come so you K value can come to our value K the substitute chest so you could 16.11 which mean even a man I'll get here take a next bit month for down just bit to stay Radama Kramanka, Cheria rates the rank and semicolon. The equation for the rate constant for first order reaction. First order reaction rate constant, K1 is equal to 3.303 by T log A by A minus X. So, this is the direct bit. So, K1 is equal to, so, 2.303 by 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 2.
ఇక హెచ్ టూ ప్లస్ సిఎల్ టూ రియాక్షన్ ఇది ఎక్స్ ఎండోదెర్మిక్ నేచర్ ఉంటుంది హెచ్ టూ ప్లస్ సిఎల్ టూ ప్లస్ టూ హెచ్ సిఎల్ రియాక్షన్ చూస్తుంది టెన్ పవర్ సిక్స్ ఉంటుంది పై వాల్యూ సో పై వాల్యూ టెన్ పవర్ సిక్స్ డ్యూ టు చైన్ రియాక్షన్ లో పాల్గొంటుంది ఎక్సోదెర్మిక్ నేచర్ లో ఉంటుంది ఎక్సోదెర్మిక్ రియాక్షన్ సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ అధిక క్వాంటమ్ బ్యాక్స్ అయినప్పుడు ఇది అవుతుందండి అల్ప అడిగితే ఇది అవుతుంది అల్ప అయితే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ అందరికన్నా హెచ్ టూ ప్లస్ బిఆర్ టూ రియాక్షన్ అవుతుంది హెచ్ టూ ప్లస్ సిఎల్ టూ రియాక్షన్ అధిక క్వాంటమ్ దక్షత హయ్యర్ క్వాంటమ్ ఈల్డ్ రియాక్షన్ అది సో హెచ్ టూ ప్లస్ సిఎల్ టూ రియాక్షన్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ బిట్ చూస్తానండి సో మినుగురు పురుగులు రంగులు ఉద్గారం చేయడానికి ప్రధాన కారణం మినుగురు పురుగు లైట్ ని కాంతిని ఉద్ఘారం చేయడానికి కారణం లైట్ లైట్ వామ్స్ లైట్ వామ్స్ బై లైట్ ఎమిటెడ్ బై గ్లో వామ్స్ ఈజ్ యాన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లైట్ ఎమిటెడ్ ఎమిటెడ్ బై ఎమిటెడ్ బై గ్లో వామ్స్ ఈజ్ యాన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మినుగురు పురుగులు కాంతిని ఉద్ఘారం చేయడానికి గల కారణం ఏంటి ఉదాహరణ ఏంటి అడుగుతాం ఇక్కడ ఫ్లోరోసెన్స్ ఇచ్చాడండి ఫాస్ఫోరసెన్స్ కిమీ లూమిన్ సెన్స్ బోత్ ఏ అండ్ బి అని ఇచ్చాడు ఫ్లోరోసెన్స్ ఫాస్ఫోరసెన్స్ ఇచ్చాడు సో ఫ్లోరోసెన్స్ కాదండి ఫాస్ఫోరసెన్స్ కూడా కాదండి మినుగురు పురుగులో రసాయన దీప్తి అండి మినుగురు పురుగులో లూసిఫెరిన్ లూసిఫెరిన్ అనే ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ గాల్లో ఉండే ఆక్సిజన్ తో ఆక్సిడైజ్ అవడం వలన మీకు లైట్ వస్తుందండి సో లైట్ వస్తుందండి సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కాంతి రసాయన దీప్తి అంటామండి లేకపోతే దీన్ని మనం బయోలూమిన్ సెన్స్ అని పిలుస్తాం బయోలూమిన్ సెన్స్ అంటాం బయోలూమిన్ సెన్స్ అంటే జీవ రసాయన సందీప్తి జీవ రసాయన దీప్తి అని కూడా బయోలూమిన్ సెన్స్ ఆర్ కెమీ లూమిన్ సెన్స్ కింద మనం చెప్తామండి కెమికల్ ఆక్సిజన్ తో చర్య పొందడం వల్ల లైట్ ఎమిట్ చేస్తుంది సో కాంతి చర్యలకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఏమవుతుందండి కాంతి రసాయన చేయ సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కాంతి రసాయన దీప్తి ఒక ద్రావణం ద్వారా కాంతి ప్రసరణ జరిగినప్పుడు ప్రసారణత టి ఎయిటీ పర్సెంట్ అయినచో ఆ ద్రావణం యొక్క సాంద్రత ఎంత అని అడిగాడు ఆప్టికల్ డెన్సిటీ అడుగుతున్నాడు దాన్ ఏ సొల్యూషన్ షోస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ట్రాన్స్మిటెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ వాట్ ఈస్ ద ఆప్టికల్ డెన్సిటీ ఆఫ్ యర్ దట్ సొల్యూషన్ అడిగాడు సో ఆప్టికల్ డెన్సిటీ అడుగుతుందండి సో ఆప్టికల్ డెన్సిటీకి ఒక సూత్రం ఉందండి ఆప్టికల్ డెన్సిటీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి లాగ్ లాగ్ వన్ బై టి అండ్ లాగ్ వన్ బై టి అండ్ సో మనం ఏం రాయించండి దీన్ని మనం లాగ్ మైనస్ రాస్తే లాగ్ టి అవుతుందండి ఆప్టికల్ డెన్సిటీ ఏ అబ్జార్ బెన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం టీ ఎంత ఇచ్చాడు అండి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇచ్చి సో మైనస్ లాగ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అండి ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ అండి సో మనకి ఎంత వచ్చేస్తుందండి మైనస్ లాగ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది మైనస్ మైనస్ లాగ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఎంత అండి వాల్యూ వస్తుంది ఎంత వస్తుందండి వాల్యూ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అంటే సో వాల్యూ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది లాగ్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ సెవెన్ సిక్స్ వస్తుంది నైన్ సెవెన్ సిక్స్ ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ జీరో నైన్ సెవెన్ సిక్స్ ఇవ్వలేదండి సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ అండి సో ఇవి ఏవి కావండి సో మీకు సూత్రంలో మీరు ప్రవేశపెడతానండి సో ఇది వస్తుందండి ఈ సూత్రంలో పెట్టాలండి లాగ్ వన్ బై టీ అంటాం టీ ట్రాన్స్మిటెన్స్ అండి సో వన్ బై టీని మైనస్ లాగ్ టీ కింద రాయించండి ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు కదండి ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ వేస్తా సో నీకు జీ లాగ్ మైనస్ లాగ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వేస్తే లాగ్ మైనస్ లాగ్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వ్యాల్యూ అంత జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ సెవెన్ సిక్స్ అండి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ సో ఈ విధంగా మీరు చేయాలండి ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి సో ట్వంటీ టూ బిట్ వచ్చేసామండి సో ట్వంటీ బిట్ చూస్తే గాఢతను గ్రామ్ మోల్ పర్ లీటర్ లోను టీని సెంటీమీటర్స్ లోను వ్యక్తం చేస్తే బీర్ లాంబట్ నీవు సమీకరణ వేయండి కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ సి ఇన్ గ్రామ్స్ మోల్ ఫర్ లీటర్ అండ్ ఎల్ ఈజ్ ద సెంటీమీటర్స్ వాట్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ బీర్ లాంబట్స్ లా సో బీర్ లాంబట్స్ లా ఏంటి చెప్తుందండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ అబ్జార్బెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాలార్ ఎక్స్టెన్షన్ కోఫిషన్ 
కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ లెంత్ అండి సో దీన్ని బట్టి మనం చెప్తామండి సో ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ అండి సో మోలార్ అబ్జార్ బిటీ ఆర్ అబ్జార్ బెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోలార్ ఎక్స్టెన్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎప్సిలా సి ఇన్ టు ఎల్ అండి సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ సో నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ బిట్ వచ్చేసామండి ఇరవై ఏడు ఉష్ణ ఇరవై ఏడు డిగ్రీల వద్ద జీరో పాయింట్ జీరో మోలార్ గాఢత గల శుక్రోజ్ ద్రావణం యొక్క ద్రవాభిసరణ పేరణం లెక్కించండి క్యాలిక్యులేట్ ద ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ జీరో వన్ మోలార్ శుక్రోజ్ సొల్యూషన్ అట్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇచ్చేయండి సో ఏం ఇచ్చారండి ద్రవాభిసరణ పేరణం కట్టాలండి సో ద ద్రవాభిసరణ పేరణం ఈజ్ ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎస్టీ అండి ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎస్టీ అండి ఫై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎస్టీ అండి సిఎస్టీ ఇది కాన్సన్ట్రేషన్ అండి సో ఇది గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అండి ఇది టెంపరేచర్ అండి సో ఇక్కడ మనం పై వాల్యూ మనం కట్టాలండి సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఇచ్చారండి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ మోలార్ గాఢత అండి ఇక ఎస్ వాల్యూ ఎంత రాయాలంటే ఎస్ వాల్యూ ఏమవుతుందండి గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ టూ అండి ఎయిట్ టూ వేసుకోవాలండి ఎయిట్ టూ లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ లీటర్ ఇంటూ అట్మాస్ఫియర్ పర్ మోల్ కెల్విన్ అండి సో ఆ ప్రకారం వేస్తే జీరో పాయింట్ జీరో ఎయిట్ టూ ఇంటూ సో టీ అంత ఎంత అవుతుందండి టీ ఎంత ఇచ్చారండి ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇచ్చారండి సో దీన్ని మనం కెల్విన్ లోకి మార్చుకుంటే ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ కలిపితే ఎంత వచ్చిందండి త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో త్రీ హండ్రెడ్ అయ్యానండి సో త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్ వేస్తే సో ఈ వాల్యూ అంతా మీరు మల్టిప్లై చేస్తే అండి you will get 0.0246 వస్తుంది 0.0246 వస్తుంది ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ అండి సో ఇవే కావండి సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి ఇది వస్తుంది సో ఈ విధంగా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి సో డైల్యూటెడ్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ పోలిగేటివ్ ప్రాప్స్ లో ఈ క్వశ్చన్స్ ఇటువంటివి ఇస్తారండి కంపల్సరీగా దీని మీద ఫాకస్ చేయాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి నెక్స్ట్ బిట్ సో నెక్స్ట్ బిట్ చూస్తానండి సో ఇది కూడా కోలిగేటు ప్రాపర్టీస్ ఉంది ఏఎల్ సిఎల్ త్రి ద్రావణం యాభై శాతం వేయటం చేస్తే దాని యొక్క వన్ అండ్ హాఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఇచ్చేటండి డిటర్మైన్ ద వన్ అండ్ హాఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏఎల్ సిఎల్ త్రి సొల్యూషన్ విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిసోసియేషన్ సో మనకి డిసోసియేషన్ ఒక ఫార్ములా ఉంది వన్ అండ్ హాఫ్ కి ఒక ఫార్ములా ఉంది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ డిసోసియేషన్ డిసోసియేషన్ ఇక్కడ ఆల్ఫా అంటే ఎంత అవుతుందండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు కదండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ వేస్తే ఎంత వచ్చిందండి సో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది ఆల్ఫా డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఆల్ఫా అని కూడా ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఎలా కడతాం ఎన్ అంటే ఏంటండి ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ మాలిక్యూల్ ఇచ్చింది సో ఎన్ని ఎన్ని విధాలుగా మారుతుందండి ఏఎల్ ప్లస్ త్రీ సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐఎన్స్ ఎన్ని వస్తాయండి ఏఎల్ సిఎల్ త్రీ గివ్స్ ఫోర్ అయిస్తుందండి సో ఎన్ ఇజ్కల్ ఫోర్ అండి సో ఆల్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ మైనస్ వన్ సో ఏమొస్తుందండి ఫోర్ మైనస్ వన్ త్రీ అండి సో టోటల్ ఎంత అవుతుందండి వన్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ ఎంత వస్తుందండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ అండి సో రాంగ్ అండి వే కావండి సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఇక నెక్స్ట్ ది లాస్ట్ బిట్ చూస్తున్నాం అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ బిట్ అండి వాండర్వాల్స్ తరాంకం ఏ తక్కువ ఉండలేదు ద వాల్యూ ఆఫ్ వాండర్వాల్ కాన్స్టెంట్ ఏ ఈజ్ మినిమం ఫర్ అని అడిగాడండి సో చూస్తే ఇక్కడ హెచ్ టూ ఇచ్చాడండి హీలియము ఎన్ టూ ఓ సిఓట్ ఇచ్చాడండి సో మనం ఇక్కడ హైడ్రోజన్ చూసుకుంటే ద వాండర్వాల్ కాన్స్టెంట్ ఏ వాల్యూ జీరో పాయింట్ టూ ఫోర్ ఫోర్ వస్తుందండి ఇక హీలియం చూసుకుంటే జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఫోర్ వస్తుందండి ఇక ఎన్ టూ ఓ చూసుకుంటే అరౌండ్ త్రీ దగ్గర ఉంటుందండి ఇక సిఓట్ చూసుకుంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ ఏమైనా తక్కువ అన్నారండి సో లీస్ట్ ఏది ఉందండి దీనిలో తక్కువ ఉన్నటువంటిది ఏదండి జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫోర్ హీలియం ఈజ్ ద కరెక్ట్ అండి ఎక్కువ అడిగితే ఇది అవుతుందండి తక్కువ అయితే హీలియం అవుతుంది సో ఈ వాల్యూస్ వాండర్వాల్ కాన్స్టెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఏబీ వాల్యూ ఇంట్రమాలిప్ర ఫోర్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి 
so see you in next part and see you in next part next part next part Thank you.